ভাবে গত 15 বছর আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করেছি ইন্টারনেট সহজলভ্য করেছি যার ফলে আজকে 20 লাখ তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান ফ্রিল্যান্সিং বিপিও হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার মিলিয়ে আইটি সেক্টরে হয়েছে যেভাবে 13 কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আজকে সাংবাদিক বন্ধুগণ ছাত্রছাত্রী শিক্ষক অভিভাবক গ্রাম পর্যন্ত 13 কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তারা তাদের কর্মসংস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহার করছে আর্থিক লেনদেনের জন্য ফাইনান্সিয়াল ওয়ালেটগুলো ব্যবহার করছে একই রকম ভাবে ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা যেভাবে আমরা 2500 সেবাকে ডিজিটাইজ করে আমাদের 9000 ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে আমরা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি এবং শিল্প হিসেবে রপ্তানি আয়ের খাত হিসেবে এই আইসিটি সেক্টর থেকে যেভাবে আমরা 1.9 বিলিয়ন ডলার আয় করছি এর পরবর্তী যে ধাপ যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সেখানেও কিন্তু চারটা স্তম্ভ माननीय आईसीटी उपदेष्टा हमारे के निर्धारण कर दिए थे। शेखरे स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट गवर्नमेंट एवं स्मार्ट सोसाइटी। आमी मुने कोडी, हमादेर बांग्लादेश पोस्ट, हमादेर ये डाक ओढ़ी डॉक्टर, तादेर जो दी आम्रा आधुनिक आयन कोट्टे पारी, शेवार बहुत टक्यारो संप्रोषा� তাদেরকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আজকে আমাদের এই প্রধান ডাকঘর কুষ্টিয়াতে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি যে আমাদের যে 26 লক্ষ টাকা আয় হয় মাসে আর ব্যয় হয় 40 লক্ষ প্রায় ঘাটতি থাকে 20 লক্ষ এটা আমি অকপটে স্বীকার করে আমি একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের ডাক অধিদপ্তর কুষ্টিয়া প্রধান ডাকঘরকে দিতে চাই আগামী 4 থেকে 6 মাসের মধ্যে এই 20 লক্ষ ঘাটতি কাটিয়ে কিভাবে তারা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে কুষ্টিয়া প্রধান ডাকঘরকে পরিণত করতে পারে তার জন্য তাদের ভিশন মিশন অ্যাকশন প্ল্যান এবং একটা টাইম ফ্রেম সহ তারা আমার কাছে তারা প্রদান করবে আগামী 7 দিনের মধ্যে কুষ্টিয়ার মত করে 64টা জেলা ডাকঘর এবং আমাদের কেন্দ্রীয় যে ডাক অধিদপ্তর তাদেরকে নিয়ে আমি দফায় দফায় বসছি এবং তাদের কি আছে কি নাই কি চাই কে করবে কি করবে কবে করবে এবং তার জন্য কত অর্থের প্রয়োজন হবে এই সাতটা প্রশ্ন কিন্তু আমি প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় গিয়ে প্রত্যেকটা আমাদের ডাক টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আওতাধীন যতগুলো আমাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো নিচ্ছি এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের পরবর্তী যে টার্গেট রয়েছে আমরা আগামী মাসে অর্থাৎ পাঁচটা দশটা আমরা স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্ট আমরা ডাকঘর কেন্দ্রিক করছি তারপরে মে মাসের মধ্যে আমরা পাঁচ শত ডাকঘরকে আমরা স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টে রূপান্তরিত করব এবং পর্যায়ক্রমে আমাদের যে প্রায় সাড়ে আট হাজার ডাকঘর আছে যেগুলোতে অনেকগুলোতে এখন ই সেন্টার আছে যেখানে আমাদের ই সেন্টারের উদ্যোগ তারা ভালো কাজ করছে যারা অলস নয় যারা অসৎ নয় যারা কার্যকর এবং যারা সেবা দিচ্ছে ভালোভাবে তাদেরকেও আমরা আবার স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টে নিয়োগ দেব যার ফলে আমার বিশ্বাস যে আগামী চার বছরের মধ্যে আমরা আমাদের ডাক অধিদপ্তরকে আধুনিকায়ন করব এবং আমরা দীর্ঘদিনের পুরাতন আইনকে সংশোধন করে আমরা ডাককে আমরা প্রাইভেটাইজ করব না কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের কম্পিটিটরও বানাব না কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সমন্বয় করে প্রতিযোগিতায় যাতে তারা লাভজনক হতে পারে কারণ আপনি যে প্রাইভেট কুরিয়ার সার্ভিসের কথা বললেন সেখানে কিন্তু 10 থেকে 20 গুণ বেশি চার্জ দিতে হয় এবং একটা অপপ্রচার আছে যে ডাক বিভাগ এফিসিয়েন্ট না এটা কিন্তু আসলে অসত্য আপনি যদি আজকে সকালে কোথাও কোনো একটা পণ্য পাঠাতে চান বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তরে যে কোনো শহরে যে কোনো গ্রামে একমাত্র ডাক অধিদপ্তর পারবে সেই পণ্যটা পৌঁছে দিতে যেটা অন্য কোনো কুরিয়ার সার্ভিসের পক্ষে সম্ভব নয় আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের সাথে পার্টনারশিপ করছি আরও যাতে ওরাও আমাদের ডাক বিভাগের যে প্রায় কত তেরো হাজারের বেশি আমাদের যে কর্মী আছে তাদেরকে কাজে লাগিয়ে তারাও যাতে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হয় আবার আমরাও আমাদের এই ডাকের আসলে যে ইমেজটা আরও বৃদ্ধি করা প্রচার প্রচারণা করা সেটাও আমরা নজর দিচ্ছি এবং আমার খুব ভালো লেগেছে আমি যেখানে গিয়েছি খুলনায় হোক আপনার সিরাজগঞ্জে হোক বা আপনার সিলেটে হোক প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে আমি দেখেছি আমাদের ডাক অধিদপ্তরের ডাক পরিবারের 
একেবারে মহাপরিচালক থেকে শুরু করে আমাদের একবারে তৃণমূলের যারা মেল সার্ভার সবাই কিন্তু তারা কাজ করতে চায় এবং আমি দেখেছি তাদের মধ্যে কাজ করার একটা স্পৃহা আছে শুধু একটু দিক নির্দেশনা এবং তাদেরকে কিছু কাজ বুঝিয়ে দেওয়া তো আমরা একটা নতুন আইন আমরা সংশোধিত আকারে আমরা দি পোস্ট অ্যাক্ট আমরা দু আমরা ড্রাফটিং এর পর্যায়ে এনেছি আমি বিশ্বাস করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা যদি ডাক অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন এবং স্মার্ট পোস্টের আইনের মধ্য দিয়ে যে সুযোগগুলো আমরা তৈরি করব তার ফলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরে ই কমার্সের যে একটা ব্যাপক বিপ্লব ঘটে গেছে সেখানে আমাদের ডাক বিভাগের অবকাঠামো এবং দক্ষ মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরা ডাককে শুধুমাত্র মেল ডেলিভারি সার্ভিস নয় আমরা সার্ভিস ডেলিভারি একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা যে স্মার্ট পোস্টের যে উদ্যোগটা গ্রহণ করেছি আমাদের নতুন যে পোস্ট অ্যাক্ট দু সেখানে সেই প্রস্তাবনাগুলো থাকবে স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন হবে এবং মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশনা নিয়ে যখন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে মন্ত্রিসভায় পেশ করব আমার বিশ্বাস যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা আমাদের ডাক অধিদপ্তরের লোকসানটা কাটিয়ে আমরা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হব এবং বাংলাদেশের ই কমার্সের বিপ্লবে আমাদের স্মার্ট পোস্ট একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ভূমিকা রাখবে এবং আমি প্রতিদিন কথা বলছি আমার একটা বিশ্বাস শুধু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামেই নয় সারা বিশ্বের যে কোনো শহরে আমরা কিন্তু বাংলাদেশ পোস্টের মাধ্যমে পাঠাবো এবং পরবর্তী আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা বাংলাদেশ পোস্টকে আমরা ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী একটি মানুষের দোরগোড়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব যে চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষ ব্যাংকিং সেবার বাইরে আছে তাদেরকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পেনশন স্কিম চালু করেছেন সেইটার একটা সার্ভিস পয়েন্ট হিসেবে এটাকে ব্যবহার করা পাশাপাশি আপনারা জানেন যে আমাদের পোস্ট বিমা অত্যন্ত কিন্তু জনপ্রিয় সেটাও কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারি সো একটা হচ্ছে সার্ভিস ডেলিভারি অর্গানাইজেশন দ্বিতীয়ত ব্যাংকিং তৃতীয়ত বিমা এবং ই কমার্স এই চারটা সেবা আমরা পাবলিক প্রাইভেট অ্যান্ড মিডিয়া পার্টনারশিপের ভিত্তিতে আমরা স্মার্ট পোস্ট অধিদপ্তর গড়ে তুলব স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট ইকোনমি প্রতিষ্ঠায় একটা যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে আমাদের আগামী দিনের স্মার্ট পোস্ট এই প্রত্যাশা রেখে আমার কথা শেষ করছি বি ইনোভেটিভ অ্যান্ড স্মার্ট জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলেন গ্রামের একটা ছেলে একটা টাকা একটা ডলার যদি নিয়ে আসে সেটাও যেন সহজ উপায় নিয়ে আসতে পারে গভর্নমেন্ট কিন্তু এখানেও কিন্তু কর্তন করে আমি সেটা নিজে প্রমাণিত যে বিভিন্ন ব্যাংক আছে যারা বাইরের থেকে যদি টাকা আসে তাহলে গভর্নমেন্ট থেকে কাটা হয় কেন আপনারা একদিক থেকে উদ্বুদ্ধ করছেন আর একদিক থেকে কাটছেন আপনার আসলে আপনাকে দেখলে আমরা আশাবাদী হই বা ফ্রিল্যান্সার যারা আছে আমি যদিও গণমাধ্যম করি তারা আসে ভরসার একটা জায়গা আপনি ঠিক সেই জায়গা থেকে এরকম কোন উদ্যোগ আছে কিনা আমাদের একটা সুখবর হচ্ছে পেয়নিয়ারের সাথে বাংলাদেশের বেশ কিছু ব্যাংক এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ালেট তাদের চুক্তি হয়ে গেছে আপনি যদি কুষ্টিয়ার কোনো কুষ্টিয়া আপনি জানেন যে ভেড়ামারা সহ কুষ্টিয়া কিন্তু একটা ফিনান্সিং হাব কুষ্টিয়া জেলায় আপনি জানেন যে আমি দশ বছর আগেও এসে ফিনান্সারদের সাথে মিটিং করে গিয়েছি এবং কুষ্টিয়া কিন্তু ফিনান্সিংয়ে অনেক আগে থেকে অনেক ভালো করছে এবং আমরা আশাবাদী কুষ্টিয়ার জেলার তরুণ তরুণীদের জন্য প্রায় নব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে আমাদের কুষ্টিয়ার মাননীয় সংসদ সদস্য আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ ভাইয়ের একটা দাবি ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনিত শেখ হাসিনারা পূরণ করেছেন আমাদের কিন্তু ওয়ালাইকুম সালাম
मोबाइल फाइनान्सियल वालेट ए बैंक चुक्ति पेयनियर माध्यम आनते पेपाल माध्यम एसते तब कथा चलते कारण ये बांगलेश बैंक आई सी टी डिविशन क्यों सकल धरण जगह प्रस्तुति छोड़ो ग्रहण कर जे रखम दस बचर आगे को इलेक्ट्रनिक नो योर कस्टमार सार्विस छा अर्थात लेंदेन डिजिटल ट्रांजेक्शने को क्लायटर चेक करा जो ना भेरिफाई करा जो ना क्योंकि आई सी टी उपदेषा जय भाई परिचय डट जिओ भी डट बीडी भेरिफिकेशन गेटवे ये कर देर फले नैशनल आईडिर सा भेरिफिकेशन सिसटेम क्ज कर फले बैंक अकाउंट आपनी जी खुलते जान सोनी बैंक आनी एक मिनट एक अकाउंट खुलते आनी नगद व विकाशे एनी कई मिनट एक अकाउंट खुलते कारण कारण तो हे बैकेंडे एक्ट सीम कार्ड नीते जाने बायोमेट्रिक फिंगारिंट दिशन आपनी क्यों एट भेरिफाई कर चले आसार कारण एक भेरिफिकेशन सिसटेम तो फले क्या परिचय क्यों से आद आसले जे नाम जे छवि तरह ठीक आना तर ठिकाना किंबा तर बाबार नाम जन्म तारीख एगुल सब क्यों भेरिफिकेशन सूझ तैरि गार फले आपनी देखें जो करोार समय बारो कोटी वैक्सिन रेजिस्ट्रेशन हल य प्रथम डोज द्वित डोज तृत्य डोज बुस्टार डोज सब ही क्योंकि अनलाइने हलो सुरक्षा जे भैक्सिन मैनेजमेंट सफ्टवेर कर लम आई सी टी डिविशन थे डिपार्टमेंट अफ आई सी टी एटार कारण तो हे वही सिसटेम छो तो वही एक ही विषयगुल तुले धरे पेपाल एन जो बांग्लेश अकाउंट ओपेंगे सूझ दे क्लायटर जेको कि भेरिफिकेशन तनल करते मिनिमाम रिक्वयरमेंट छो और बांगलेश इकोनमी अनेक बड़ो प्राय साढ़े चार सौ विलियन डलार जिडीपी सज तो एख्त प्रत्याशा कर पेपाल बांगलेश बैंक जी प्रस्तुत प्रयोजन छो से और अन्न्य जे बेसरकारी बैंक जगह फाइनान्सियल वालेट तर कथा तेज़ सबाई के बोले तेज़ तरह जो करें एक बेपार गवर्नमेंट काटबे ना गवर्नमेंट को जे रखम एन एक कोटी रेमिटेंस पाठा प्रवसी कर्मी ता क्यों एक इन्सेंटिव पाँच फ्रीलान्सार माननीय प्रधानमंत्री इन्सेंटिव घोषणा करो जो अनेक जरा फ्रीलान्सार आ ता जो फ्रीलान्सार्स जो आईडी आर्चुअल आईडी ये ग्रहण करा जी साममिट कर ताओ कत फोर पार्सेंट ना फोर पार्सेंट इन्सेंटिव पा गवर्नर से कथा गत मासे उन्नी एनश्योर करण डलार दरकार आपने जो विश्वास जो एन छय लक्ष नब्बे हज़ार फ्रीलान्सार ता हतो आप बैंक माध्यम देखी पाँच सौ मिलियन डलार क्योंकि हमारे विश्वास जो एक विलियन डलर ओपर आसे एटे सहज करार्जन गवर्नर से कथा एन बी आर चेयरमैन से कथा गत पाँच तारीखे ये विषयगुलो माननीय आई सी टी उपदेषार का मीटिंग तुले धरे हमारे विश्वास जो तरुण तरुणी के फ्रीलान्सिंगे और उत्साहित अनुप्राणित करार्जन आपनी आज के जो प्रश्नगुल करलें एगुलो एकदम उच्च पर्या माननीय प्रधानमंत्री जनित शेख हासा सहयोगा करबें और विश्वास जे हमारे फ्रीलान्सर भाई बोर तर अर्थटा बांगलेश आनार्ज और जा दरकार करब पशापाशी क्या नारी के फ्रीलान्सिंग प्रशिक्षण दीची हार पावर पचिस हज़ार एकश पचिस जन परवर्ती स्मार्ट सार्विस एंड इमप्लयमेंट ट्रेनिंग सेंटर पाँचो पंचान तैरी हो जिला और उपजिला पर्या फ्रीलान्सिंग एत बड़ एक क्षेत्र जो समुद्रे मत एखान पाँच लाख दस लाख क्या जो बीस लाख फ्रीलान्सारों तैरी करते क्यों तरा विलियन विलियन डलार आन ये क्योंकि सम्भवना कि कमे ना शुद्ध नतून नतून स्किल्स तैरी करते आगे जेखने डिजिटल मार्केटिंग छोने ए आई अपने जेनारेटेड जेनारेटिव ए आई यूज कर शिखते हैं तो ए रकम भाव नतून नतून स्किल्स फ्रीलान्सार जरा सफल तरह के परामर्श निची तो आसले विषयगुलो प्रतियत चेष्टा कर फ्रीलान्सार भाई बोन के सहयोगता करार्जन टार्गेट जो आगामी पाँच बचरे फ्रीलान्सिंग सह आई टी सेक्टर आो 
10 লাখ তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান নতুন করে সৃষ্টি করা এবং আমাদের যে এক্সপোর্ট আর্নিং এখন 1.9 বিলিয়ন ডলার আছে সেটাকে বাড়িয়ে 5 বিলিয়ন ডলারে উন্নত করা এবং বিদেশি বিনিয়োগ এই ধরেন কুষ্টিয়াতে যে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার হচ্ছে অথবা পোস্টের যে আজকে যে দাবিগুলো আছে পোস্টের লজিস্টিক্সের জন্য গাড়ি দরকার কিংবা আরো আমাদের নতুন ভবন দরকার আরো সরঞ্জাম দরকার চিলিং বক্স দরকার লজিস্টিক্স ওয়্যারহাউস দরকার এই যে সামনে জায়গাটা পড়ে আছে দেখেন এই জায়গাতে বাগান করার পরেও এখানে যদি একটা ওয়্যারহাউস করি তাহলে তো অন্যান্য বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসও এসে এখানে কিন্তু আউটসোর্স করবে তো এরকম অনেক বিজনেস মডেল আমরা তৈরি করছি যেটাতে আমার বিশ্বাস যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনিত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা পোস্টটাকে ডিজিটাইজ করব এবং আরও স্মার্টার করব এবং তার ফলে আমাদের একদিকে বিনিয়োগ বাড়বে আমাদের টার্গেট আরও এক বিলিয়ন ডলার আমাদের পোস্ট টেলিকম এবং আইসিটি সেক্টরে নিয়ে আসা এবং পাঁচ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করা এবং পাশাপাশি দশ লাখ তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আমরা অদম্য জাতি ভাই আমরা কিন্তু বান্ন কিন্তু আমরা একুশ মানে মাথা নত না করা সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আমরা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছি একাত্তরেও কিন্তু বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চে ঘোষণা দিয়েছিলেন কেউ আমাদেরকে দাবায় রাখতে পারবে না আমরা অদম্য জাতি আমরা করোনার সময় প্রমাণ করেছি বিশ্বের অনেক অনেক ধনী রাষ্ট্র ইউএসএ আমেরিকা ইউকে এই ব্রিটেন সবাই কিন্তু এটা অসহায়ের মতো তারা কিন্তু মানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে গেছে কিন্তু আমরা কিন্তু অল্প সম্পদ দিয়ে আমরা জনেত্রী শেখ হাসিনার সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই পোস্ট এই করোনার মধ্যে কিন্তু পোস্ট তারা কিন্তু সব ডেলিভারি সার্ভিস দিয়েছে তো আমরা বিশ্বাস করি এই অদম্য চেতনা নিয়ে আমরা একচল্লিশের মধ্যে আমরা ইনশাআল্লাহ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু তো একবারে ইন্টারভিউ বক্তব্য সব হয়ে গেছে লাগবে আর পোস্টে স্মার্ট সার্ভিস সেন্টারে আমি চাই যে তোমরা এখানে যারা ফ্রিলান্সার আছে এবং যারা আসলে আইটি তে আছে একটা ভালোভাবে যাতে আমরা স্মার্ট সার্ভিস তুমি চিন্তা করে দেখো এত বড় একটা জায়গা একদম হার্ট অফ দি সিটি আমরা যদি রাইটলি ইউটিলাইজ করতে পারি আপনি বলেন ওয়্যার হাউস করে আপনার মানে এখানে ভাড়া দিলেই তো এটা মানে মানে আমি হিসাব করে দেখছি হ্যাঁ আমি হিসাব করে দেখছি আমাদের বিটিসিএল এর যদি জীবন জীবনটা আমরা যদি এই কুষ্টিয়া ধরেন সাড়ে তিন হাজার লাইন আছে হ্যাঁ বেসরকারি যদি বিশ হাজার লাইন দেয় বিটিসিএল সরকারি দুই হাজার দিলেই তো লাভ হয়ে যাচ্ছে আমার এখানে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস দিক করুক আমরা তো তাদের কম্পিটিটর না আমরা পার্টনারশিপ করব। ওদের তো একদিনে দশ হাজার লোক নিয়োগ দিতে পারবে না এত টাকা কোথায় পাবে এই জায়গা কিনতে পারবে বেসরকারি ওইটাই বলছি এটা আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক উনি চান যে যেরকম রেলওয়েকে দেখেন তুলে আনছে রেলওয়ে তো বন্ধ হয়ে গেছে আমার একটা বিশ্বাস বিটিসিএল আমি তো ঘুরতেছি সারা দেশ ঘুরতেছি আর দেখতেছি কোথায় কি আছে হ্যাঁ আমি আসি আসি আমার ধারণা যে এটা হবে যেরকম টেলিটকের একটা সমাধান পেয়ে গেছি নেটওয়ার্ক শেয়ারিং তারপরে ঠিক আছে কিন্তু আমি রোগ লুকাইতে চাচ্ছি না মানে দেশের তো দেশের দেশের জনগণের পয়সা লুকায় লাভটা কি এবং আমার বিশ্বাস যে যখনই আমরা না লুকায় সমস্যার ভিতরে ঢুকবো তখনই সমাধান পাবো এখন তো সরাসরি দেখা হইলো কো এখন তুমি ঢাকা যেতে চাচ্ছ তো আমি তো চলে আসলাম তো কুষ্টিয়া হ্যাঁ তোমার কি লাগবে সেটা বলো তুমি আমাদের সংগ্রামী জীবনের একটা মানে তিন বছর স্যার বেসিস থেকে আপনার একুশ বাইশ তিনটা জায়গাতেই স্যার কিন্তু তুমি বলো তোমার কি লাগবে তোমাকে আমরা 
যদি সফল একজন উদ্যোক্তা বানাইতে পারি এটা আরো এক লক্ষ তরুণকে স্যার আমার একটা চাওয়া আমি আগামী পাঁচ বছরে দশ হাজার দক্ষ ফ্রিলান্সার কুষ্টিয়া জেলাতে তৈরি করবো সেটাই বলছি এবং সেটা নিয়ে আমি একটা ফাইল রেডি করছি ইনশাল্লাহ দাও আমাকে ফাইলটা আমি স্যার আপনি আসছেন শুনে আমি না তুমি সফট কপি পাঠাও ঠিক আছে না ঠিক আছে ওকে তুমি তুমি আমাকে ইমেল করো ঠিক আছে ইমেল করো আর আমার डिजाइन दे बहर डिजाइन कीगान टागान सारा लैंडस्केपिंग देखें तो ठिकादार के